ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪರಂಪರೆಯೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ವಸಾತುಶಾಹಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನ ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ರೂಪುಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆಗಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅದೊಂದು ಕವಿಗಳನ್ನು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನೀವು ಗುರುತಿಸೋದಾದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಾಳಿದಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಂಪನ್ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಜ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕಾಲದ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರೆಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನಾಗಲಿ ದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಥರದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ ಅದರ ಚರಿತ್ರಕಾರರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬರೆದದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಲ ಚರಿತ್ರೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗೋ ಬದಲಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ತಿದ್ದೋದನ್ನು ತಿರ್ಚೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಕವಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದಾದ್ಯನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಾನಾಥ ಅವನೊಂದು ಕಾವ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೊಬ್ಬಳು ನಾಯಕಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಳೆನಾಯಕ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಅವನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಕಾವ್ಯ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರುವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಗೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆ ಕೂಡ ಅದಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅದು ಚರಿತ್ರೆ ಆಗುವಾಗಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು
ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬರೋದಾದರೆ ಈ ಸಮ ಸಮಾಜದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋದ್ರ ಆಚೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೂಡ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆತನ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಳ್ಳೆತನ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆತನ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಆಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆತನ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾನತೆನೂ ಆಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆತನ ಅನ್ನೋದು ಸಹಬಾಳ್ವೆನೂ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂಥರ ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಚನ ಚಳುವಳಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ಅಂತವ್ರು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನೀವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕುರಿತೋದೇಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತೀಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಜನ ಮೂಲತಃ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು ಅವರೇನು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅವರೊಂದು ಈ ಥರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗ ಪರವಾದಂಥ ಸಮಾನತೆ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಪ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ತಾನೊಂದೇ ಒಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಲೋಗನ್ ಥರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದೆ ಜಾತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ತರ ತಮ್ಮಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಆರ್ಥಿಕತೆನ ರಾಜಕೀಯನ ಧಾರ್ಮಿಕನ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಬಹುದಾಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯತೆಯನ್ನು ಮೀರಬಹುದಾಗಿದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಾನತೆ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಜಾತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಬೇರೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು ಕತ್ತರಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತವ್ರು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆಗಳು ಆಳ್ವಾಗಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತು ನೀನು ಒಂಥರ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನಾದರೂ ನೀನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕಿದರೆ ಇನ್ನೆಚ್ಚಷ್ಟು ಆಶಯಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬದುಕೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕನಸಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಥರ ಬಿತ್ತಿತ್ತು ಇಡೀ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಚಳವಳಿ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ತಿರು ನೋಡಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಅದು ಸ್ವತಃ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಚಳುವಳಿ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಡೆದೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅವ್ರು ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಇಡೀ ವಚನ ಚಳುವಳಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದೇನು ವೈದಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಶೈವ ನಡೀತು ಅನ್ನೋಂಥ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಳ ಸಮುದಾಯದವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಈ ಹಕ್ಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ ನಾವು ಸಮಾನತೆಯ
ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೀಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದೇ ಥರದ ಆಲೋಚನೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಂಥದ್ದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಒಬ್ಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇಂಥದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂಥ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಬಸವಣ್ಣ ರೂಪುಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಬಸವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ನಾಯಕ ರಾತ್ರಿರಾತ್ರಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಥರ ಉದ್ಭವ ಆದಂಥ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನೀನೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋ ಥರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದೇನೆಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಅವನನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅದೊಂದು ಮಹಾಮನೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಶೂನ್ಯಪೀಠ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಬಸವಣ್ಣ ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮನನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವನ ಹೆಸರೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಸುಜ್ಞೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹುಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೊಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೊಂದು ಜಾತಿಯನ್ನು ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯೋದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರಬಹುದಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಿಡಿದು ಬಂದಂಥ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ಇಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅವತ್ತು ಎತ್ತಿದಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪರಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಚಳುವಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಬಸವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವನ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ನೀನು ಬಿತ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಇದು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಮೀರಬಹುದಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಯಾರದ್ದೂ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನಬಹುದಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಇಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಒಂದು ರೂಪಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೀರೋದು ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಈ ಮೀರೋದು ಏನಾಗಬೇಕು ಬಸವಣ್ಣನೇ ಸ್ವತಃ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಾರುವ ನೆನ್ನದಿರಿ ಹಾರುವ ನೆನ್ನದಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅಂದರೆ ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ ನನ್ನ ಜಾತಿಗಳ ಮೂಲಕನೇ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೊಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿದು ಇದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಹೌದು ಇದು ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಅರಿವು ಅನ್ನೋದೇನೋ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಜಾತಿ ಮೂಲಕನೇ ರೂಪಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅವತ್ತವ್ರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು ವಚನಕಾರರು ನೀನು ಜಾತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಾದರೆ ಅವನು ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಆಯುಧ ಕಿಲಕಮ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾಳೆ ಅವನು ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಸೊ ತನ್ನ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ರೂಪಕವಾಗಿ ತಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರ ಹರತಾಳ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ವಚನ ಚಳುವರಿಯವರು ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೊಂದು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ನೆಲದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಹು ಜನಗಳಿಗೆ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾ
ಯಾವತ್ತು ಚಾರ್ವಕರು ಮೊದಲ ಸಲಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನೇ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಇಡೀ ವಚನ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಈ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀ ದೂರ ಸರಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಡ ನೀನು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯೋನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೇನೇನೋ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿತ್ತೋ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಲದಲ್ಲದು ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಅದು ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾವು ನಾವು ತುಂಬ ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಇವನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಗೋಜನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದದನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದದನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದದನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಈ ನೆಲದ ಒಳಗಡೆ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈ ಅಸಮಾನತೆ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅಸಮಾನತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರೋ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿರ್ಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಾದರೆ ಇನ್ನು ನಂತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಅಂತಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚಿಂತಕರು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೂಪಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಬಹುಶಃ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಋಷಿ ಕುರಿತೆ ಕಾವ್ಯಂ ಅಂತ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿದೆ ಋಷಿ ಅಲ್ಲದವನು ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯಲಾರ ಈ ಋಷಿ ಅಲ್ಲದವನು ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯಲಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಒಂದು ನಿನಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಸತತವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಋಷಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕರ್ಣ ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಋಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾತಿಗಷ್ಟೇ ಮೀಸಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದಾ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಕುವೆಂಪು ಇಂಥ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕುವೆಂಪು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ತಾಕಲಾಟಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಎದ್ದಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡಿದರು ಇವನು ಎಲ್ಲೋ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಕ್ಕಲತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದವನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನ್ನೋಂಥ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿತ್ತು ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಒಂಥರ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡ ಹಾಕೋ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು ಏನಂದರೆ ಏನೋ ನಾಲ್ಕು ಪದ್ಯ ಬರೆದಾನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವತ್ತು ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ವಾಮನ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗ ಬೆಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಕಥೆಗೆ ಬಂದರು ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಬಂದರು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಬಂದರು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಖಂಡಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಸೊ
ಹಾಗೆ ಬರುವ ಕುವೆಂಪುಗೆ ಅಥವಾ ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಕುವೆಂಪುಗೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ರೂಪಕವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುವೆಂಪುನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ವೇದಗಳಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮೈಲುಗಳ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಪನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರನ್ನನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಚನಕಾರರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಪರಮಹಂಸರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಧಾರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಸೊ ಈ ಥರದೊಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ರೂಪಕವನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈಶ ಸಮಕಾಲೀನತೆ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕರ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಜನನ ಕಾಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೂರು ನೂರ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೂವತ್ತರ ದಶಕದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ಸಾಧಿಸಿದ ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರ ದಶಕದಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಕೊಳಲನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಡಿನ ಕವಿಯು ನಾ ನಾಡಿನ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ದಾಲಿಪುದು ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆದದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಾಡಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಮಲೆನಾಡನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿನ ಕವಿಯನ್ನ ನಾಡಿನ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ದಾಲಿಪುದು ಈ ನಾಡಿನ ಜನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಅನ್ನೋ ಟೋನ್ ಇದೆಯಾ ನೀವು ತಿಳಿದವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಟೋನ್ ಇದೆಯಾ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಟೋನ್ ಇದೆಯಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ ಏನಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳೋದೇ ಕಾಡಿನ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಏಕೆಂದರೆ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯೇ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರೂಪಕ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುವೆಂಪು ಕಾಡಿನ ಕವಿಯನ್ನು ನಾಡಿನ ಜನರು ಒಲಿದ ಆಲಿಪುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಿನಯದವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಅಂತ ಒಂದು ಜನಗಾರದಂಥ ನಾಟಕವನ್ನು ತರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನೋ ಒಂಥರ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಸಹಜವಾದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೇನೋ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬೆನ್ನಿ ನಿಂತಿರಬಹುದಾದಂಥ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಕುವೆಂಪು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜಲಗಾರನಿಗೂ ಕುವೆಂಪು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ನೇರವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಬಹಳ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕವಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಕಾವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯ ಬರೆದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಮೂಲದಿಂದ ಹೊರಟು ಒಂದು ಕಥನದ ರೂಪಕವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಬಹುಶಃ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಥರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದ ಕ್ರಮದ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಈ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಪ್ಪತ್
ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಇದು ಗಂಧರ್ವಗಾನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದವರು ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿನ ಏನು ದರಿದ್ರ ಇದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೋಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಉಳಿದು ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಂತ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಡೀ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಜೆ ಆಗೋತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ವರ್ಣನೆಗಳೇನು ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಉಳಿದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲಂಕಾರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಜಲಗಾರ ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಇಡೀ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕುವೆಂಪು ಎದುರುಗಡೆಗೆ ನೀವು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ಶಿವ ಬಂದು ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ತಾನೆ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಜಲಗಾರ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಶಿ ಶಿವನನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಊರ ಗುಡಿಸುವ ಜಲಗಾರ ನಾನು ಜಗದ ಜಲಗಾರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಮೇಜ್ ಒಬ್ಬ ಶಿವನನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಶಿವ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ದೇವರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿವ ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರೋನು ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ ಮೈಗೆ ಬೂದಿ ಬಡ್ಕೊಂಡವನು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸುತ್ತಕೊಂಡವನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಚರ್ಮ ಸುತ್ತಕೊಂಡವನು ಯಾವ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಆಚೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿವ ಮನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡವನು ಆ ಶಿವ ಬಂದು ಜಲಗಾರನ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜಗದ ಜಲಗಾರ ನೀನು ಊರ ಜಲಗಾರ ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದುಡಿಯುವವನ ಎದೆ ಒಳಗಿದ್ದೀನಿ ಉಳುವವನ ಎದೆ ಒಳಗಿದ್ದೀನಿ ಗುಡಿಸುವವನ ಎದೆ ಒಳಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಸಮೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಇಡೀ ಜಲಗಾರ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಚನಕಾರರು ಮನ್ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿ ಉಂಟು ಜಂಗ ಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಏನಾದರ ಚರ್ಚೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಥಾವರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ದೇವರಾಗುವ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಜಂಗ ಮತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಕುವೆಂಪು ಜಲಗಾರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಸ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೊಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅಂತವರ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಅವರ ಏನು ಓದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೌವನದ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದಿರಬಹುದಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೆರಳಿಗೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಏಕಲ್ಲವನಿಗೆ ಅದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅದು ಶುದ್ರ ತಪಸ್ವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಶಂಭುನಕ್ಕನಿಗಾಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅದು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತದೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅದು ಸ್ಮಶಾನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಅದು ಮಾತನಾಡ್ತದೆ ಕುವೆಂಪು ತಮ್ಮ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ ಯಾರು ಅಮುಖ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವಸರವು ಸಾವಧಾನದ ಬೆನ್ನೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಚಲಿಸಬಹುದಾದ ತನ್ನ ಕಾದಂಬರಿ ಚಲಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದು ನಾವು ಯಾವುದು ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಓದುವ ಕ್ರಮ ಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ
ಕುವೆಂಪು ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹೀಗೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೊಂಥರ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ ಸಮಾಜದ ಕನಸನ್ನೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾನತೆಯ ಆಶಯಗಳನ್ನು ರೂಪ